también un privilegio poder compartir en este día. For me, it's a privilege to be able to share today. Bendigo a las personas que están presentes. I bless all those that are present. Y bendecimos también a las personas que nos están viendo a través de internet. And we bless those who are seeing us via internet. Y el título que le he puesto es Corazón de Padre. And today's title is Father's Heart. Tal vez tú siempre escuchas en las prédicas eh, sobre el hombre. Maybe your, the sermon you always hear about men. La cabeza. The head. Hoy tenemos un tema un poquito diferente. Today we have a topic a little bit different. Y quiero comenzar con una pregunta. And I want to start with a question. ¿Qué significa para usted ser padre? What does it mean for you to be a father? Nosotros tenemos, yo quiero que usted tome estos minutos y en su corazón, I want you to take, ese, ¿qué significado tiene esta, esta pregunta para usted? These minutes and in your heart think, what significance does this question have for you? Nosotros tenemos un ejemplo a seguir y es nuestro Padre Celestial. We have an example to follow and that's our Celestial Father. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Today we're celebrating Father's Day. Cuando yo celebro el Día de la Madre. When I celebrate Mother's Day. Porque todos los días es un Día del Padre, ¿verdad? Because every day is a Father's Day, right? Todos los días es el Día de la Madre. Every day is a Mother's Day, right? Usted no deja de ser padre hoy y mañana lo es. You don't stop being a father today and then tomorrow you'll be a father. Usted, cuando usted se casó. When you got married. Usted sabía que you, un día iba a ser padre. You knew that one day you were going to be a father. Que había una responsabilidad. That there was a, a responsibility. Amen. 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 Cuando yo celebro el día de la madre, yo siempre reflexiono. When I celebrate Mother's Day, I always reflect. Yo quiero que usted hoy reflexione. I want you to reflect today. O haga una reflexión. Or make a reflection. ¿Qué ha hecho usted como padre? What have you done as a father? Ahí donde usted Ponga su, su cabecita a pensar. There where you are, put your head, your mind to think. ¿Ha cumplido el rol de padre? Have you kept the father's role? ¿En qué ha fallado como padre? In what have you failed as a father? Sabemos que todos fallamos. We know that we all fail. Pero pregunta, pregúntate, ¿qué he fallado como padre? But ask yourself, what have I failed in as a father? Nosotros fallamos. We fail. Pero nosotros tenemos que meditar qué hicimos mal para corregir. And we have to meditate in what we did wrong to correct it. ¿Cómo es la relación entre padre e hijo? How's that relationship between, between father and son? ¿Cómo es la relación entre hijo y padre? Uh, or between child and father. Como pastora, como con, cuando hemos hecho consejería. And as a pastor, when we have done counseling. O no necesariamente la consejería, tal vez usted ha escuchado esta, esta, esta respuesta. Or not necessarily in counseling, but maybe you've heard this answer. De decir, es que mi infancia fue dura. Of saying, oh, my childhood was very rough. Por eso yo soy así. That's why I'm like this. O no me enseñaron a ser padre. Or they didn't teach me how to be a father. O esto es lo que yo vi de mi padre. Or this is what I saw from my father. Pero cuando tú conoces a Dios, But when you know God, usted y yo marcamos una diferencia. You and I mark a difference. Una diferencia en nuestro hogar. A difference in our home. Una diferencia con nuestros hijos. A difference with our children. Una diferencia en nuestro trabajo. A difference in our job. En todo lo que hagamos, tenemos que marcar una diferencia. In everything we do, we have to mark a difference. Nuestro Dios nos ama. Our God loves us. Este amor de seguir viene de él. And this love to continue comes from him. A veces hay ausencia de padre. Sometimes there's an absence of a father. Sea que lo que hay un abandono. Whether there was an abandonment. O sea que está en casa pero físicamente no pasa. Or he's home, he lives with you, but physically he's not there. Y por eso nuestros hijos continúan ese mismo patrón, ese mismo patrón, ese mismo patrón. And that's why our children continue that same pattern, that same pattern, that same pattern. Y vemos niños metidos en droga. And we see children who are in drugs. Niños irritables. Ir kids who are irritable. Enojados. Angry. Frustrados. Frustrated. Porque eso es lo que han visto de una figura paterna. Because that's what they've seen from their paternal figure. 
Pero cuando nosotros conocemos la palabra, but when we know the word, hay una relación. There's a relationship. Debería de, de haber un cambio, ser diferente. There should be a change. You should be different. Hay sanidad y hay transformación. There's healing and transformation. Malaquías 4:6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y era la tierra con maldición. Malachi 4, 6. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Y esto sucede cuando usted y yo conocemos la palabra. And this happens when you and I know the word. Eh, nuestro corazón cambia. Our heart changes. Entonces viene Dios y nos perdona. So God comes and forgives us. Nos limpia. He cleanses us. Y nos hace una nueva criatura. And he makes us a new creature. New Hay una restauración. There's a restoration. Por eso es que se, cuando tú verdaderamente tienes comunión con Dios y conoces a Dios, That's why when you truly have communion with God and you know God, hay un rompimiento del pasado hacia el futuro. There's a breaking from the past towards the future. Porque la palabra nos enseña que las cosas viejas pasaron. Because the word teaches that the old things have passed, have gone. Y son hechas nuevas. And here now they are made new. Pero en todas las áreas de nuestra vida. But in all the areas of our life. Cuando nuestro sí como hijo, when as a, ch as a, ch a child, tienes algún rencor, you have a grudge against your parents or your father. Es bueno expresar, es bueno hablar. It's good to speak it, it's good to express it. Si no eres capaz, haz una carta. If you're not able to express how you feel, write a letter. ¿Cuánto han visto los diarios? Usted antes usaba más los diarios. How many have seen diaries before we used to use diaries? Usted tenía una libretica y anotaba todo lo que sentía en ese corazón. <laughs> you used to have a little notebook and you would write everything you felt. Si conocía a una persona. If you met a person. Si le hicieron algo. If they did something to you. Y esto es sanador. And this is healing. Por eso lo hacía. That's why you did it. Cuando usted escribe. When you write, su mente se conecta en lo que está escribiendo. Your mind connects to what you're writing. Y está sacando de dentro de su ser. And it's bringing from out of your soul, your que, being, lo que está haciendo daño. What is harming you? Por eso existen los diarios. That's why there are diaries. Y usted, muchas personas cuando tienen esos diarios, many people when they have these diaries, y escribe. And they write porque hay una conexión. Because there's a connection. Usted cierra el diario. You close the diary. Se siente tranquilo. And you feel calm. Si usted tiene algo hacia un padre que ya partió con Dios. If you have something as a parent or father that already left with God. Usted puede ir al cementerio. You can go to the cemetery. Y ahí en la tumba. And there in that grave. No le va a orar a, a su padre. You're not going to pray to your father. Porque él no le va a orar. Because he's not going to hear you. Pero sí le puede orar a Dios. But you can pray to God. Y derramar su corazón ante Dios. And pour out your heart to the Lord. Y hay una sanidad. And there's a healing. Por eso es parte de que podamos enterrar a nuestra familia cuando parten con el Señor. That's why it's important to be able to bury our family when they depart with the Lord. Cuando nosotros hacemos toda esta sanidad, when we do all this healing, hay liberación. There is liberation. Se rompen todas las cadenas. All chains are broken. Pero a veces nos preguntamos, ¿no es justo? But sometimes we ask, it's not fair. ¿Por qué tengo que perdonar? Why do I have to forgive? Pero yo te pregunto hoy a ti. But I ask you today. ¿Es justo que Jesús murió por ti por mí? Is it correct? Is it Fair that Jesus died for you and for I. Y que haya perdonado todos nuestros pecados. And that He forgave all our sins. Y que lo haya hecho de una forma tan fuerte, tan cruel. And He did it in such a strong and such a cruel way. Y que haya pasado todo esto. And that He went through all what He did. Pero lo hizo por amor. But He did it for love. ¿Por qué tú tienes que pedir perdón? Why do you have to ask for forgiveness? Sanar heridas. To heal wounds. Sanar heridas hacia tu padre. To heal wounds against your father. Por amor. For love. Amen. Cuando tú sanas heridas. When you 
When you hear those books, hay sanidad. There's healing. Hay salud. There's health. Hay vida. There's life. Hay muchas enfermedades emocionales. There are many emotional sicknesses que vienen a raíz de raíces de amargura. That come through root of bitterness. Tenemos una diabetes. We have diabetes por lo que comemos. Because of what we eat. Pero también tenemos una diabetes por emociones. But we also have diabetes because of emotions. Así mismo tenemos un cáncer. We also may have a cancer. Alta presión. High blood pressure. Y así sucesivamente. And in this way on. Por nosotros mismos. Because of ourselves. Es bueno sanar. It's good to heal. Cuando nosotros tenemos algo hacia nuestros hijos. When we have something against our children. O los hijos hacia los padres. Or our children against their parents. Nosotros corremos con un veneno adentro. We run with venom inside. O muchas personas cuando están llenas de ira. Or when many people are filled with wrath. Tienen ese veneno y lo lanzan. And they have that venom and they just unleash it, un, 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 release it. Al que le hace más daño, But the one who it harms the most, es aquel que lo carga. it's the one who carries Porque it. Se está matando poco a poco. Because you're killing yourself little by little. Es bonito ver, it's pretty to see. Cuando nosotros vemos a un joven, when we see a young person, de lejos, from afar, y decimos, ah, ese es hijo de fulanito. And we say, oh, that is so and so son. Pero le vemos, wow. We say, wow. Porque ese hijo, because that child, representa a su padre. Represents their father. Y es lindo cuando nosotros vemos y podemos decir, tremenda educación. And it's beautiful when we see and we say, what a great education. Qué hijo tan amoroso. What a loving child. Qué colaborador. So helpful. Pero entonces podemos ver el padre que tiene. But then we can see the father or the parent they have. Le dijeron a Jesús, nosotros no conocemos al padre. They told Jesus, we don't know the father. Pero Jesús dijo, quien me ha visto a mí. But Jesus said, who has seen me? Ha visto el has seen the father. Que tú puedas decir que me ve a mí. That you are able to say who sees me. Ve al padre. Sees the father. Sea tu padre terrenal. Whether it is your terrestrial father. Sea tu padre celestial. Or your heavenly father. Tal vez no tienes un padre o no lo conoces. Maybe you don't have a father or you don't know them. Pero sí tienes un Dios, un padre celestial. But you have a God and a celestial father. Que te ha dado excelentes ejemplos. Who's giving you great examples. Que tú puedas dar that you can give o mostrar or show tu padre. your father. Amen. Hemos visto eh, muchas personas decir, oh, no me han enseñado a ser padre. We see many people say, oh, they didn't teach me how to be a father. Pero cuando tú conoces la palabra como te dije anteriormente, but when you know the word as I told you before, tú conoces al padre. You know the father. Amen. Tu vida tiene que marcar una diferencia. Your life has to mark a difference. No importa cómo fue tu infancia. It doesn't matter how your childhood was. No importa cómo te trataron. It doesn't matter how they treated you. Pero hay un padre que viene a decirte este es el verdadero amor. But there's a father that comes to tell you this is true love. Muchos de nosotros tenemos títulos. Many of us have titles. Somos doctores, We're doctors, mecánicos, mechanics, ingenieros, engineers, arquitectos, architects, maestros, teachers. Y es muy importante, sí. And that's important, yes. Pero el título más grande es ser padre. But the greatest title is to be a father, a parent. Ese es un gran título. That's a great title. Aleluya. No están de acuerdo, parece. You don't agree with me? Yo creo que ese es el título más grande. I think that's the greatest title. Te voy a leer aquí lo que un padre es. I'm going to read to you what a parent is. Un padre es proveedor. A father is a provider. Es un protector. A protector. Es un sustentador. He sustains. Es un modelo a seguir. He's a model to follow. Es un refugio. He's refuge. Es un héroe. He's a hero. Es un suplidor. He's a supplier. Un doctor. Doctor. Un ingeniero. Engineer. Mira, ¿cómo que doctor? And what do you mean a doctor? Cuando tú tienes un hijo y se cae o algo, decía a correr, a ponerle una curita, a ponerle hielo, o te lo inventas. When you have a child and they fall, you run to put a bandage, to heal, put ice, whatever, you make it up. Cuando tienes que pintar, eres un arquitecto, un... un ¿Por 
porque tienes que hacer un dibujo a tu hijo. And when you have to paint, you are an architect because you have to draw a picture for your child. A veces vienen los juguetes con una cantidad de tuercas, como dicen ustedes, de clavo, de tornillo, de todo, y tienes que inventar ahí cómo hacerlo. Sometimes toys come with a bunch of pieces, bolts and everything, and you have to see how to fix it up together. Es un maestro. He's a teacher. Eh, es un defensor, defiende. He's a defender, he defends. Rescata. He rescues. Y enseña. And he teaches. Esto es un padre. This is a father. ¿Y por qué esto puede ser un padre? And why can this be a father? Porque cuando nosotros tenemos a Dios. Because when we have God. Él es todo esto. He is all this. Y él perdió todo esto en tu vida. And he poured all this in your life. Así que este amor que está aquí. So the love that is here. Es el mismo que está aquí. It's the same that is in the cup. Amen. 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 Nosotros cumplimos nuestro rol como padre. When we keep our role as a father, hacemos de nuestros hijos una gran persona. We make of our children a great person. En 1 Timoteo 3, 4, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 1 Timothy 3, 4, and one that rules well is his own house. Having his children in subjection with all gravity. Es uno de los requisitos principales que a veces como pastores nos nos dicen que tenemos que seguir. And this is one of those main requisites that as pastors they tell us we have to follow. Pero también es un requisito para usted. But it is also a requirement for you. Proverbios 19, 18 dice: Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. De lo contrario, arruinará su vida. Proverbs 19.18 Discipline your children while there is hope, otherwise you will ru ruin their life. Corregir es, no es destruir. Correcting is not destroying. Cuando tú corrija a tu hijo de temprana edad, when you correct your child at a young age, crece, they grow, sano, healed. Porque la palabra, because the word, la conoce. they know it. Hay veces que ellos van a cometer errores. There are times that they're going to make mistakes. Sí, pero la palabra los transforma. But the word transforms them. La palabra los jala. The word pulls them. El Espíritu Santo le dice, mira. The Holy Spirit says, look. Recuerda quién tienes en tu corazón. Remember who you have in your heart. En Proverbios 13, 24. Es casi para así, dice, quienes no emplean la vara y disciplina, odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Proverbs 13:24. Those who spare the rod of discipline hate their children. Those who love their children care enough to discipline them. Nosotros cuando nuestros hijos hacen algo, when our children do something, debemos corregirlo. We have to correct them. Si nosotros no corregimos y dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. If we don't correct them and let our children do whatever they want. Nosotros no estamos haciendo de ellos una buena persona. We're not making out of them a good person. Ah, ahora tampoco vas a tomar el, el, el proverbio y le vas a dar con la vara todo lo que da porque dice que le des con la vara. And now you're not gonna grab the rod and hit them with the rod because that's what Proverbs says. Tampoco pueden ir a esos extremos. You cannot go to that extreme. En Efesios 6, 4, dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but nurture them in the chastity and admonition of the Lord. Y hay muchos padres que provocan ira sobre sus hijos. And there are many parents that provoke wrath upon their children. Y por eso muchas veces tenemos a hijos frustrados en las cosas de Dios. And that's why many times we have children frustrated in the God they think. Que no quieren saber nada ni de Dios. They don't want to know anything about God. Pero a veces es la ira que nosotros provocamos sobre ellos. But sometimes it's that wrath that we provoke over them. Colosenses 3.21, yo estoy terminando, no se preocupe. 
faltan unas 10 una personas. Colosense 321 dice, padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. And we're almost done, we need like 10 more verses. Colossians 3.21 Fathers, provoke not your children that they be not discouraged. Es no desanimes a tus hijos. Do not discourage your children. No los señales. Do not point at them. No saque siempre sus errores. Do not always bring out their mistakes. Saca lo bueno que ellos son. Bring out the good that they have. Hace poco me gustó porque a mí me gusta estudiar I, uh, you know, I like to study in a few ago. Cosas de medicina. I like to study medicine stuff. Cosas de, de, de psicología. Psychology. Y pues también lo que eh, estudié que es coaching. And also you know what I studied, the coaching. Y hablaba un maestro. And there was a teacher speaking. Y le decía. And he said. Y tal vez te va a chocar un poco. And maybe it's going to clash with you a little bit. And he asked the question and said, if your child is excellent in math, y es malo en escritura, and he's bad in writing, ¿por qué lo colocas a hacer muchas cosas de lo que no es muy bueno? Why do you put them to do a lot of where they're not good? Deberías de ponerlo más a hacer lo que le gusta. You should put them to do more of what they like. Y con esto no quiere decir que no le vas a enseñar la escritura. And with this, that doesn't mean you're not going to teach them writing. Claro, tiene que pasarlo. Yes, they have to pass it. Pero comienza a ver lo que más le gusta. But start to see what they like the most. Y comienza a ayudarlo. Start to help en them. Eso. In that. Para que él cuando se gradúe, so when they graduate, él sepa lo que le gusta. The, he can know what he likes. Pueda hacer lo que él le gustaría estudiar. He can do what he would like to study. No le saquemos los errores a nuestros hijos. Let's not bring out our children's mistakes. A veces le decimos, no sirve para nada. Sometimes we say, you're worthless. Eres un bruto. You're dumb. Un tonto. Un tonto. Dumb again. Sucio. Uh, ugly. Y lo señalas. And you point at them. Y yo te digo hoy a ti. And I tell you today. ¿Por qué tú no le dices a tu hijo tú eres bueno? Why do you tell your child you're good? Tú eres inteligente. You're smart. Tú eres una persona increíble. You're an incredible person. O tú puedes hacer muchas cosas. Or you can do many things. A veces, a veces muchos nos detenemos de hacer eso. Sometimes many of us stop ourselves from doing this. Porque el corazón no se crezca. Because our heart, corazón, sí, o sea, no se crezca. No so our heart más. doesn't grow. Pero cuando tú solo digas, but when you say it, como tú solo digas, when you say it, él lo va a captar. He will capture. Decirle a un hijo eres inteligente. Telling a child you're smart. No es malo. It's not bad. Porque nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Because we have God's wisdom. Y si usted y yo tenemos la sabiduría de Dios. And if you and I have God's wisdom. ¿Qué somos entonces? Then what are we? Amén. En Timoteo 5.8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timothy 5.8 But if any provides not for his own, and especially his own household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Padre, tú eres el que tienes que proveer. Father, you're the one who must provide. Tú eres la cabeza de ese hogar. You're the head of the household. No te hagas el de la vista gorda. Uh, don't just look over past it. Ese es un mandamiento que Dios ha puesto. That's a commandment that God has placed. En 2 Corintios 12, 14. He aquí, por tercera vez estoy preparando para ir con vosotros y no os... Esta es otra versión. Esa... Okay. Segundo Corintio. Sí. He aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros y no seré gravoso. 
porque no busco lo bueno, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Second Corinthians 12, 14. Behold, this is the third time I am ready to come to you, and I will not be burdened to you, for I seek not yours but you. For the children ought not to lay up for their parents, but the parents for the children. No es el hijo el que tiene que sostener al padre. Is that the child who has to sustain the parents? Es el padre el que tiene que sostener al hijo. Is the parent who has to sustain the children? Muchas veces vemos los niños haciendo el trabajo del padre. Many times we see the children doing a, pa a parent's job. Él va a tener su tiempo de ser padre y tener que hacer el trabajo. The time will come where he will be a father and have to do the job. La única forma que el hijo puede hacer el trabajo del padre. The only way that the child can do the job of the father. O el hijo sostener al padre. Or the child sustain the father. Si es viudo. If he's a widow. Pues claro, tiene o si tiene alguna enfermedad. Or if there's a sickness. Pero de lo contrario. But on the contrary. Nosotros como padres nos tenemos que levantar. As parents we have to lift, rise up. Ahora tú me dices, la palabra también enseña que debemos honrar a nuestros padres. Now you might say the word teaches us that we have to honor our, father, our parents. Tenemos que amarlos. We have to love them. Tenemos que bendecirlos. We have to bless them. Pero esto no quiere decir que tienes que hacer el trabajo que le corresponde But a él. This doesn't mean you have to do their job. Por eso a veces vemos niños, ustedes no sé si usted lo ha visto, pero yo he visto Muchos niños cansados. And I don't know if you've seen children. I've seen children who are very tired. Sus padres haciendo otras cosas o sentados. Their parents sitting down doing other things. Y la el padre y el hijo haciendo la labor del padre. And the child doing the parent's work. Muchas veces no pueden ir ni a estudiar. Many times they can't even go study. Porque tienen que hacer la labor del padre. Because they have to do their father's job. Proverbios 27. Dice, los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Proverbs 27. The godly walk with integrity. Blessed are their children who follow them. Y esto va con el principio cuando te dije, qué hermoso es ver a un hijo y reconocer de quién es, de quién viene, de quién es hijo. And this goes to the beginning where I told you how beautiful where you can see the child and you can recognize who they are child of. Una familia ejemplar, an uh, uh, family that's an example, es divertida. It's fun. Vemos muchos niños que quieren jugar. We see many children who want to play. Pero muchos padres que no tienen tiempo. But many parents who don't have time. Que tienen tiempo para trabajar. They have time to work. Y para las metas que ellos se proponen. And for the goals that they have. Muchos padres cansados. Many parents are tired. Que no tienen tiempo para coger y tirarse con su hijo a jugar. Who don't have time to just throw themselves with their child to play. Y es, eso duele. And that hurts. Pero tan lindo es cuando tú vienes, no importa cómo tú llegues. But how beautiful that when you come, no matter how you feel. Y juegas. And you play. No, yo tengo tres. I have three. Y no voy a mencionar cuál es. And I'm not going to mention who it is. Pero yo venía corriendo. But I will come home running. De Newark. From Newark. En la tarde. In the afternoon. Salía corriendo a recogerlo. I will run to pick him up. Porque después tenía que ir a la casa, a la comida y después a la iglesia. Because then I had to go home to cook and then to church. Pero cuando yo salía por esa puerta de, de, del daycare, del oh. preschool donde estuvo, del kindergarten. But when I left that, uh, the doors of that pre-k, that school where he was oh, at. Ah, la school, de la escuela. Oh, the schools. Metí una empalada. He would run. Que a él le parecía chistoso. Yeah. Corría, corría y usted me veía a mí con zapatos, está con todo eso, corriendo con él, con carpeta y todo. That he would run and he thought it was funny and then you would see me running after him with heels and my folder, my file folder. Cuando yo logra, la oraba agarrar. When I was able to grab hold of him. Yo me reía. I would laugh. Porque yo entendía. Because I understood. Que él quería jugar. That he wanted to play. Él quería llamar la atención. That he wanted to grab my attention. Todavía es hora y a veces lo, lo, me duermo con ellos. O sea, le, me le acuesto al lado, lo, los, los toco. And you know, I'm still at the, the age right now. You know, I lay next to them, rub their head. Converso. I talk to them. Tengo una hija que, que pues, claro, es señorita, es mi 
mismo sexo mío. I have a daughter, you know, she's female, the same sex as me. Me puedo sentar, hablar, jugar, bromear. I can sit, talk to her, I'll joke around with her. Y hay uno que tiene el mismo carácter bromista del padre. And there's one of my children who have the same joking character as a father. Ya ustedes se pueden imaginar. And you can imagine. Yo soy un poquito más más seria, o sea, más delicada, pero I'm a little bit more serious and delicate. El pastor toma casi todo así como como broma. The pastor takes everything, you know, very light, very jokingly. En Lucas 12:15 Dice, y les dijo, mirá y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Luke 12, 15. And he said unto them, take heed and keep yourself from all covetous, co consist consistence, not in the, wait, covetousness, for a man's life consists not in the abundance, of the things which he possesses. Muchos padres de hoy en día, many parents today, nada más se preocupan en trabajar y guardar y guardar y guardar. Only worry about working and saving and saving and saving. Y nada más funcionan para eso. And this is their only function. Pero Dios te dice, but God tells you, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. And he said, watch and keep of all avarice. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Uh, from all covetousness, for a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Es bueno que tú ahorres, sí. It's good for you to save up, yes. Pero que no lleves una vida llena de avaricia. But don't keep a life of covetousness. Que tú puedas poner una balanza. That you may be able to put a balance. Y puedas tener tiempo para otras cosas. And may have time for other things. Seamos 127. Los hijos son regalos del Señor. Son una recompensa de su parte. Psalms 127.3 Children are a gift of the Lord, inheritance of Jehovah, and the fruit of the womb is the reward. If you have your child next to you, look at them. And look at that precious gift that God gave you. When you give something to the one you love, and you give it, una persona alegre. You're a joyful person. Cuando Dios te dio ese pequeño regalo. When God gave you that little bundle of joy. Que hoy en día tal vez creció y tal vez más grande que tú. <laughs> that now is maybe grown up and bigger than you. Eso debe ser la alegría de tu vida. That should be the joy of your life. Amén. Gloria a Dios. Hay hombres que son militares. There are men who are military men. En casa. At home. Esto tiene que ser así, 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 así. It has to be like this, like this, like this, like this. Pero se olvida que son padres. But they forget that they're fathers. Pero también tenemos padres que quieren tener a sus hijos en una burbuja. But we also have parents who want to have their children in a bubble. Ay, que no te puedes golpear. Oh, you can't get hurt. Ay, que no te puedes agachar. Oh, you can't kneel down. Ay, que no puedes jugar. Oh, you can't play. Ay, que no puedes eh, correr. Oh, you can't run. Hijos que no disfrutan. Children who don't enjoy. Hijos que crecen traumatizados. Children who grow up traumatized. Yo me acuerdo que mi papá a veces nos decía a veces, corra. I remember my father would tell us run. Cuando yo tuve a mi hijo el mayor. When I had my older son. Me dice, ponlo en el piso y déjalo que juegue, que brinque, que se golpee, que, que de todo. He would say, put him on the floor, let him run, let him hurt himself, jump, whatever. Haz bien tu rol como padre. Do your role as a parent. Los hijos well. necesitan comunicarse. Children need to communicate. Necesitan tiempo. They need time. Eclesiastes 9:9. Eclesiastes 9:9. Dice, vive feliz junto a la mujer que amas. Todos los insignificantes días de, de vida que Dios te ha, haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todos tus esfuerzos terrenales. Eclesiastes 9. Live happy.
company with the woman you love through all the meaningless days of life that God has given you under the sun. The wife God gives you is your reward for all earthly toil. The Bible teaches us to live happily. As a husband who lives happy with the wife you love. Hay esposos que tristemente de novio son una cosa. Their husbands who sadly as a boyfriend are what thing. Y cuando se casan. And when they get married. Se olvida. They forget. Dicen, oh, ahí está mi esposa. Eso es todo lo que yo necesito. They say, oh, there's my wife. That's all I need. Está en el hogar. They're home. A veces cuando son novios. Sometimes when they're dating. Y vas caminando, vas en el carro. You're walking, you're in the car. Y vas pasando por un Starbucks. And you're going through a Starbucks. Y te dice, ay, qué rico un café. He says, oh, how, you, how delicious a coffee. Tú coges ese carro y le das vuelta y paras en Starbucks. You grab that car and you turn around and you stop at Starbucks. ¿De qué sabor lo quieres, mi amor? What flavor? What do you want, my love? ¿Cómo lo quieres? How do you want it? Pero cuando te casa, so when you get married, vas pasando por el Starbucks, you go to a Starbucks, y y ve y la mujer dice, ay, qué rico un café. And the wife says, ah, oh, how yummy a coffee right now. Y es cuando más le meten el pie a la chineta. Oh, and when they hit the gas even faster. Pero por qué no me dijiste, no fuiste específica que querías un café de Starbucks. But why didn't you tell me? Why were you specific that you want a coffee from Starbucks? Pero cuando eran novios. But when you were dating. Era diferente. It was different. Cuando eran novios cogía la señal. When you were dating, you would grab the signal. When you were dating, you would grab the signal. Sí, yo acepto. But when you know you're married, they continue for it. Se olvidó de que era Starbucks. They forgot the Starbucks look. Y qué vendían. And what they sold. <laughs> right? That's true. <laughs> another, you know, another one would be, oh, if there's coffee at home, what are you going to buy? But you know, women, sometimes we are stressed. That we want to drink something different. We want to go out. The worst you can do is have a woman locked up. And I have discovered that men can be locked up a little bit more. But a woman does so much at home that when she goes out even to the corner, she feels relaxed because we're different. We women can do a lot of things. Men can't. Maybe they're a little bit more passive. And they like tranquility. We like to visit the stores a lot. Go here. La playa. The beach. Tomar un café. Drink a coffee. Una comida. Food. Aunque la tengamos en casa. Even if we have it at home. Pero nos gusta salir. But we like to go out. Yes, we do. Y esa es la gran diferencia. And that's a great difference. You know, the pastor already knows whenever I say, oh, how delicious should be a chai right now or a matcha, and he knows that I don't want the one in the house, I want to go out somewhere. Amen. En conclusión. Conclusion. La instrucción de ser padre. The instruction of being a father. La misma palabra nos confirma. The word confirms us, confirms how to be. Nos guía. It guides us. Le damos gracias al Señor. And we give thanks to the Lord. Por cada padre presente aquí. For every father who is here. Por cada padre que nos está viendo. For every father seeing us, watching us. Porque sabemos que ellos son cabeza. Because we know that they're head of household. Que ellos son ejemplo a seguir. That they're an example to follow. Que son varones, hombres forzados. That they're men, strengthened. Dispuestos. Willing. Pero si tú no has crecido bajo un padre, but if you haven't grown above a father, 
under a father. I want to tell you that you have an excellent father. And he's the one who heals all your wounds. Who takes away all your anguishes. And it's our heavenly father. Hallelujah. Lord, we give you thanks. Por cada padre, mi for Dios. every father, Lord. Que seas tú llenándolo, capacitándolo. May you fill them, may you, capac may you cap capacitate them. Que cada día crezca más su sabiduría. May their wisdom grow more every day. Que sea ejemplar. May they be of an example en cada hogar, in every household. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. 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 Si tienes alguna herida o tienes algún vacío, dolor y quieres que oremos por ti. 